真没想到，你还真有两下子！我现在就送你下地狱。
那两个女人钻进这里，这次我看他们往哪儿跑。两个人一组，可以展开包围阵，一定要给我抓活的。我们大日本武士面前，你们任何反抗都是徒劳。乖乖的跟我们走，我可以饶你们不死。跟你们走？去哪儿？别问那么多，去了你们就知道了。我要是不去呢？
这个地方不能久留。怎么？日本鬼子很快就会找到这儿的。我们必须马上转移，要不然就来不及了。好，我们换身衣服，马上走。走。家院子进来两个人，还是女的，看见了，你说。行的那个姑娘，嗯，有点像，不是像就是。他们也是为了反抗小鬼子才招来杀身之祸的，咱不能眼睁睁看着他们就被……那你能怎么办呢？你隐姓埋名、卧薪藏胆、含辛茹苦了这么多年，眼看就要大功告成了，就为了救这两个女孩而葬送自己吗？啊，雪芳，我能活下来不仅仅是为了报世事夺妻之仇，我更是为了把残害你父亲跟我的小鬼子们都上上西天呢。可万一有一个三长两短，那……那后悔就来不及了。我今天要是不救他们，眼睁睁的看着他们让小鬼子抓走，我才会后悔一辈子。进屋吧。进屋？你是什么人？我，我是有良心的中国人。中国人也有贪生怕死的汉奸。你别隔着门缝把人看扁了。我们总不至于把你们两个送到小鬼子那儿去领赏吧？如燕，可以看出来，这位大叔和大哥他们是好人。好人？当然。行了，看你们还都带着伤呢。来，快进屋吧。大叔，我们还是不进去了，会连累你们的。连累？我不怕连累。昨儿，哎，快去，想法把小鬼子引开。好嘞。哎，大哥，大叔，他一个人出去
别担心，没事儿。我儿子不是光机灵，腿脚也灵活。这小鬼子也想抓住他呀，没那么容易。咱们家那点药拿来，孩子们上一上。大叔，您对我们怎么这么好啊？哎，难得呀！你们这么年纪轻轻的女孩子，就敢跟小鬼子斗，我敬重你们。
村连队长，我说你逞什么强，斗什么狠呢、啊？别多管闲事，这就是你的不对了吧？我的不对，你大大的不对了，啊！我们到这儿来是干什么来了？我们是奉了山本机关长的命令，来追捕这漏网的两个中国女人的，他没有让你滥杀无辜，对不对？我呀，我是为了你好。就是因为你上次的鲁莽，开枪打死了那个报社总编，才激起了全日市民纷纷上街游行啊，要求严惩你这个杀人凶手。怎么平息老百姓的民愤啊？这个日军高层啊十分头疼，连山本机关长也束手无策，你知道吗？杀你们一个中国智囊人，就跟碾死一只蚂蚁，没什么了不起。你这种行为吧，啊，就直接戳穿了。中日亲善的这个鬼话，更证明了你们建立什么大东亚共荣圈就是挂羊头卖狗肉。怎么着，唐爷？那个报社总编尸骨未寒啊！你又想大开杀戒？你藤田是嗜血成性的野兽吗？我就是要杀了他，你能把我怎么样？好啊，那我也是直男的，你要杀他，先杀了我吧。你要是手软，就是大姑娘养的。你，来来来。脖子伸出，往这儿看。好样子！走，藤田，你别走啊！行了，没事了，你可以回去睡觉了。不再搜搜了，不搜了。你说的没错，啊，你看看你家穷的，连老鼠都饿跑了，哪个女人愿意来啊？啊再会。
救出去。是朋友。其长空，雄鹰同志，我们的四个同志，他们，我都知道了。山本这个家伙真是太狡猾了，他把这个秘密封锁的密不透风。我是听到枪声以后才及时赶到的。幸亏你赶到的及时，要不然我就和他们一样了。别气馁，你已经干得很漂亮。留在我这里养伤，这怎么行呢？这怎么不行啊？这不好吧？我会给你带来很多麻烦。再说，我一个女同志，也不方便。实话告诉你吧，我和宋凯是多年的好朋友了。你和凯子是好朋友？嗯，早在军委特科的时候，我们就在一起。我听凯子说过，他有一个好朋友叫杰子。杰子就是我。你放心吧，在这里好好养伤，我会像大哥哥一样照顾你。
金馆主，你怎么在这儿啊？楼上太闷了，我到这儿透透气。多么精彩的场面！如果您要是错过了，肯定会抱憾终生的。我这就去。金馆主，今天晚上能请您吃个晚饭吗？请我吃晚饭。跟赵姨说说打擂台的事情啊，赵姨，我这没什么好说的。赵姨，玉锁哥这擂台打得可精彩了，真的？那你快说呀！啊，我出去一下，干嘛去？怎么，我去厕所你也要管呀？让你一杯一杯没完没了的喝，我清醒就来。我是山门，是我。静蛇，你怎么这个时候才冒出来？我这边现在都乱成一锅粥了。我一直都在注视着这场乱局。我要的是成效，是行动，而不是什么注视。听你这口气，又是爱招仓司令长官训斥了吧？不
。哎呦，别嘴硬了，别人不了解你，我还不了解你。叶子，我好了，看来我是不是又该安抚安抚你受伤的心了？今天晚上，咱们还是在老地方见面吧。知子，我谢谢你。好了。我现在向你汇报一个重要情况：擂台获胜的那个年轻人，他的父亲神秘失踪了，对吗？对。据我所知，他们是被中共地下党给劫走的。中共地下党？这跟我们抓到的那个女人被救走无出一辙。若是，我明白了。你说的那个不速之客怎么还没出现？我都不急，你急什么呀？我是怕波澜打水一场空。那除非是他们不想要那个罗婷婷的命。婷婷，人呢？我是雷玉锁啊，婷婷
先生吧？放开我！放开我！放开我！人不是我杀的，不是我杀的！把嘴给我闭上！不是你杀的，不是你杀的，你怎么会在杀人现场啊？啊？不是你杀的，死者怎么会在你的怀里啊？啊？我冤枉，冤枉，知道吗？冤不冤的，回去尸检之后再说。带走。班长，怎么？我担心。闭嘴。嗨。来了，终于来看得出来，你是个女人。女人嘛，就应该放关系，举手投降，免受皮肉之苦。投降？姑奶奶宁死也不会投降。你别给脸不要脸，少啰嗦。我们来吧。那就不要怪我不怜香惜玉了。上
说说，你夜闯我虹口道场的目的吧。哼，还不服气？你用暗器伤人算什么本事？我管他什么明气暗气，只要抓到你，我就有本事。你想怎么样？我想怎么样？你看看，你打伤了我好几个手下，最起码。你得用你的身体去抚平他们的伤痛吧。无耻，禽兽！亏你还是个女人，你还敢骂我？我是没有人性的禽兽！我不告诉你，这场战争早已经让我忘记了，我是个女人。好，享受一下这个支那女人美丽的酮体吧。多谢关注，好好关注。山本机关长紧急电话。机关长紧急电话。等我接完电话回来，你们再享受。我要好好的欣赏。机关长，我是梅子，请问您有什么吩咐？你是不是抓住了一个潜入到你们虹口道场的中国女人？山本机关长，为什么那么快就知道？梅子，你为什么不回答我的问题？报告机关长，我的确是经过激烈搏杀，抓住了一个潜入我们这里的支那女人。激烈搏杀？他现在怎么样？他中了我的飞镖，负了伤。嗯，他的伤重不重？流了很多血，但死不了。我现在正在对他进行审问。立即终止审问，马上把他送到医院进行治疗。送医院？难道我说的话还不清楚吗？马上把他送辅仁医院进行治疗，而且他的安全也交你金梅子。全权负责，机关长，为什么要送辅仁医院？为什么不送我们自己的医院？那个罗婷婷，不是也在辅仁医院吗？罗婷婷，机关长，我明白了，您是想……别管我怎么想，你明白就好，执行吧。嗨。
报告关注，我把一位女士求见。女人？谁？调查的警察局长罗新全的夫人。他，请他进来。嘿。他来干什么？也好，我要让他见识见识。一个外国人，叫彼得·罗维奇，德国驻上海总领事馆文化参赞。他们好像已经勾搭成见了。这并不奇怪，德国法西斯和日本军国主义分子，他们早就对我们中华民族的文化瑰宝垂涎三尺，虚势已久了。哎，他们还说下午两点就出发。去皇陵地宫，下午两点你并没有丝毫的惊慌啊，心里没鬼，我惊慌什么？说说你的来意吧。讨要，讨要，讨什么要？青梅子，别装模作样。我家婷婷中的什么毒？怎么中的毒？你给了罗星泉多少解药？你自己心里没数？这。请你把我家婷婷需要的解药给我。我承认，我这里的确有你所需要的解药，可就这样给你，恐怕没那么便宜吧？有什么条件？说吧。中国一向以礼仪之邦自居，我要你像拜见女皇一样，三叩九拜的来求我。这样的话，说不定我会大发慈悲，把解药给你。站住！解药你不要了吗？不就是我女儿一条命吗？难道她的命就不宝贵吗？我女儿的生命当然重要，但是中国人。有比生命更重要的东西，不低头。你想让我低下高贵的头，痴心妄想。告辞。慢。怎么着？你还有另一条路可走。什么路？我听说，夫人过去曾经是上海滩红极一时的刀马旦，刀枪剑戟无所不精。棍棒钩绳无所不能，只要你能战胜我这把武士刀，那又怎样？我心甘情愿的把解药给你，此话当真？绝无戏言。好，我想试试。现在案情已经清楚了，你抓来的那个雷玉锁是被冤枉的。那真正的凶手
请吧。有什么可说？三盘两胜，你才上了一盘。好，我就让你来个三盘两胜。哎呦，大小姐，你这是干什么呀？啊？什么？快扶我一下！哎呀，医生不让你下地。扶我一下。好好好好好。你慢点啊。慢点。那边呢？走，那边有鬼子给你站岗。走。要五局三胜吗？不要了，那解药我给。快！站住！哎，什么的干活？听好了，让我进去。进去就不要！快快点走开！你凭什么不让我进？我就要进！快点走开！走开！走开！走开！开枪！开枪啊！起来啊！鼠爷，停停！
，雷玉锁，我真是被冤枉了。我知道你是被冤枉的。我们肖探长，明察秋毫，不会冤枉一个好人，是不是，肖探长？那，那是当然。我这眼里绝不容杀我。啊！我现在宣布，雷玉锁，无罪释放。释放？释放不知道什么意思吗？咱们快走。小熊，哎，你今天真是让我刮目相看呐、啊！<笑>我肖德兴当个探长那是大材小用，就是当警察局局长，那都绰绰有余。你不吹牛能死啊？吹？没有啊。行了行了，我们去找局座小差。吹？什么什么？嗯，我知道了。徐总不在啊？顺子，顺子，哎，来了。两位探长有什么事？徐总呢？他出去了。什么时候走的？有半个多点了。徐总去哪儿了？知道吗？爸。赵姨，锁儿，你可回来了你！赵姨，嗯，我爸呢？他跟西汉姑娘出去了。出去了？嗯，去哪儿了？伊德罗维奇，啊，个丫头，这个罗星泉，脚踩两只船，他是想用德国人来牵制我。在外面坐得隐蔽一点，我在这儿要搞一个秘密的军火库。秘密的军火库。我要在这儿上上下下都做好机关，在我拿到索普、打开地下皇陵之后，我要把所有跟我不一条心的人都请到这里参观。到时候，我让军火库嘣炸，把所有的人跟皇陵埋在一起。属下生您为什么这么好？狠，狠吗？我不对他们狠，我就得死。中国有句古话，量小非君子，无毒不仗。要做丈夫，当然，我要做个顶天立地的大丈夫。局长先生，我有问题想请教阁下。你说，您手下不法能人？为什么想跟我合作？你这是什么意思？嗯，我一定要跟你说白了吗？好，我告诉你，我我非常非常喜欢你们日耳曼民族。嗯。这下好了。他明天就可以痊愈出院了。没问题，我可以帮你设置一个秘密军火库。好，你放心，我绝对不会亏待你。你要的皇陵地宫的宝藏，我会如数让你进献给希特勒元首。嗯，好。晚上你一个人去太危险。哎呀，您就放心吧，我没问题的。不行，我不能让你一个人冒这个险。不冒险怎么能保得住皇陵地宫啊？再说了，地宫宝藏对雷大叔来说也是至关重要的。说的对。
是你们俩。刘先生，你们的话我都听见了。我们爷儿俩跟西安姑娘去。大叔啊。西安姑娘，你们这也是在帮助我。我们爷儿俩怎么能袖手旁观呢？那好吧，你们就一起去吧。我们的眼镜蛇传来情报，让你今天晚上带人去黄岭，说不定那个锁匣也会出现在那。中共的情报非常的灵通，特别是他的那只雄鹰，无孔不入。你的主要任务就是牢牢的吸引住他们，确保我们能够拿到索普。那条眼镜蛇到底是谁？这个你不要多问。不过我想，你很快就会见到他。嗨，我们来过的痕迹必须处理干净。我会调我的特遣小队来处理这些。这里的安全，关系到你我的身家性命。彼得罗维奇，这一点，我必须让你重视起来。明白了。请走了，你们可得小心啊！赵姨，您就放心吧。走吧。我是山本。眼镜蛇，我一直在等你的电话。你现在可以螳螂捕蝉，黄雀在后了。好，我们马上行动。你准备带谁去？金梅子吗？啊，不不不不，他还有其他的任务。我准备自己去。等我拿到了那个让我朝思暮想的索普之后，我一定让你带上。象征我们大日本帝国军人最高荣誉的旭日勋章，滚你的旭日勋章吧！你，我要你还我机关长太太的名分。听着，这是你过去对我的承诺。之子，别啰嗦了，我等着你成功的消息